ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയല്ല ഡിഗ്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളതിൽ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജജ തോം ജജ തോംസൺ അദ്ദേഹം പ്ലംബുഡിങ് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റൂദർ ഫോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് അല്ലേ റൂദർ ഫോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗോൾഡ് കോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി ആൽഫ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം പുറത്ത് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വെയർ പാസസ് ത്രൂഔട്ട് ദ ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ അതിൽ പിന്നെന്താണ് വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ദ ആർ ഡിവിയേറ്റഡ് ഇൻ സ്മോൾ ആംഗിൾ വെരി ഫ്യൂ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെയർ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പാത്ത് ഇതാണ് കണ്ട മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഫോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്താണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടു ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് വെയർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടു എ വെരി സ്മോൾ സെൻട്രൽ കോർ ദാറ്റ് കോർ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല റൂദർ ഫോർഡ് പറയുന്നതാണിത് ദാറ്റ് മീൻ റൂദർ ഫോർഡ് സെയ്സ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെയർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടു വെരി സ്മോൾ സെൻട്രൽ കോർ ദാറ്റ് കോർ പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആ മൈതാനത്തിന് ആ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന് നടുക്കിരിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെയാണോ അതാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും ആറ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രത്തോളം വലുതാണ് ആറ്റം ഇത്രത്തോളമാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ്റം അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ അവൻ ആ ആറ്റം അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി നോക്കൂ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ ആ ഫുട്ബോൾ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് ഇത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ആ ഫുട്ബോളിനകത്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസുകൾ മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ കഥാനായകൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ആരാണ് നമ്മുടെ നായകൻ ആരാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവനാണ് നമ്മുടെ നായകൻ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടോ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വെയർ റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് വെരി സ്പീഡ് വെരി സ്പീഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ദിസ് പാത്ത് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ശക്തിമാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 വരുമ്പം ശക്തിമാൻ കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇലക്ട്രോൺ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്താ പറയുക നമ്മളതിനെ സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ ഫോഴ്സ് ദി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഓർ ദി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് വെയർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ബാലൻസ് ദീസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കുറച്ച്
എന്താ സംഭവിക്കുക വിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എമിറ്റ്സ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി അത് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എമിറ്റ്സ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ്റെ പരമായിട്ട് ഈ ചാർജ് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ എനർജി കുറഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ സാധനം എന്തിൻ്റെ കറക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 കറങ്ങി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സാധനം എവിടെ വന്ന് വീഴുവത് ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റം അത് സ്റ്റേബിൾ ആവാതിരിക്കും പക്ഷേ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ സ്റ്റേബിൾ ആവാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ആറ്റം ഇല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവാതിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ചോ ചോദ്യം ചെയ്തു റുദ്രഫോർഡിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ റുദ്രഫോർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഡ്രോബാക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇൻ 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 ഓർഡർ ടു ഓ പിന്നെ മോഡൽ കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ദിസ് മോഡൽ കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ദിസ് മോഡൽ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി സോ ഇതാണ് ഡ്രോബാക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി മറ്റൊന്നാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എലമെൻറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് അറ്റോമിക് മോഡൽ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഡ്രോ നമ്മുടെ റൂദർ ഫോണിൻ്റെ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്ത കോ വർക്കർ റൂദർ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോറാണ് വരുന്നത് ബോർ ബോർ ഈ ഡ്രോബാക്സ് ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ബോർ ഒരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ബോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ബൈ ബോർ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബോർ അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലാൻ കോണ്ടം തിയറി ബോർ ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലാൻ കോണ്ടം തിയറി പ്ലാൻ കോണ്ടം തിയറി പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം തിയറി പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓക്കെ സോ എന്താണ് നമുക്കിനി അടുത്തത് നമുക്ക് അദ്ദേഹം കുറച്ച് പോസിലേറ്റ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർസ് അറ്റോമിക് തിയറി ഒരഞ്ച് പോസിലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബോർസ് അറ്റോമിക് തിയറിയുടെ ഒരു അഞ്ച് പോസിലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോസിലേറ്റ്സ് ബോർ അറ്റോമിക് തിയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോസിലേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ പോസിലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മാണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ നമ്മൾ ചില അസംഷനുകളിലൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു താഴി ഒരു നാഴിക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടള മറ്റേ തറയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് സ്റ്റോൺ എന്നാലേ നമ്മൾ വീടാവുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കല്ല് വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി നമ്മളിപ്പം ദൈവമുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതൊരു വിശ്വാസം ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക നരകമുണ്ട് സ്വർഗം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണുള്ളത് അപ്പം അതാണ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഏകദേശം അസം അസംഷൻസിൻ്റെ ഒരേ മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോർ തിയറി പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവോൾസ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല സെൻട്രൽ
ഓക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ദിസ് റിവോൾവിങ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഈസ് നോ നെറ്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് എനർജി ഓർ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി കിട്ടുന്നുമില്ല എനർജി കളയുന്നുമില്ല കണ്ടോ അത് എനർജിക്ക് പ്രത്യേകം കളയുന്നില്ല ദർ ഈസ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ഇൻ എനി ഓർബിറ്റ് ഏത് ഓർബിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ എനർജി ആ കോമ്പൗണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമില്ല എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ ഇത് പിന്നെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ദർ ഈസ് നോ നെറ്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് എനർജി ഓർ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ആസ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്സ് ഇൻ എനി ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടാവും മോനെ ഒരു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവും എന്താ ഉണ്ടാവുക മോളിക്യൂൾസിന് ഒരു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി ആർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് എം വി ആർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലേ റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേഡിയസ് എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടു പൈ നോ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഈസ് ദ പ്ലാങ് കോണ്ടം ഇതാണ് പ്ലാൻ കോണ്ടത്തിൽ പറയുന്നത് എനർജി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോം എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ബൈ ടു പൈലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദറ്റ് ഈസ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണിത് എം വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ദീസ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഇസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോണ്ടൈസ് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എങ്ങനെ കോണ്ടൈസ് ചെയ്തു ആസ് ആൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ വെയർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഓക്കെ സോ എം വി ആർ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എം വി ആർ ഈസ് ആൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ സോ വെയർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയും ഇനി എന്താ മോനെ ആ അപ്പം പിന്നെ ഇൻറ്റ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞത് സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അടുത്ത നാലാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നാലാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഫോർത്ത് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്താ വെച്ചാൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ റൗണ്ട് വരയ്ക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടുന്നതിന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇത്രയും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇത്രയും നാലാമത്തെ കേസിൽ ഇത്രയും അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമുള്ള ആളുമായിട്ടായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവരുമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ആളുമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവന് എനർജി വളരെ കുറവായിരിക്കും നോക്കൂ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക ടീച്ചറാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് ടീച്ചർ എപ്പോഴും ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക്
that much of energy and will get excited to higher energy level. Okay, this molecule is the same. It will absorb this energy and then it will get absorbed this energy and then it will up, uh, excite it to higher energy state. This is the higher energy state. This is the same. Higher energy level is the electron. Higher energy level is the electron. In the lower energy state, it will be the same. By losing some amount of or certain amount of energy. By losing certain amount of energy. This is the same. So, this is the another postulates of or this is the another postulates of um, what the Bohr atomic orbital. अपन नमक के वर्ण नमक के इडान में डिपेंड हैं। नमक इंदर इडान में जो नोक मने हैं, नमक के दिनाते इडान का नाम E energy नो वर्ण जगह नल E is equal to इंदर बिरिया H mu E is equal to H mu H mu नो वर्ण नल इडान ना Planck quantum principle का energy इटा energy नो वर्ण जगह नल H mu इंगल आ रही है अंबलस्ट्रा दोनों नाम हमारे त्रेड दायित्व पर E is equal to H mu पर mu is equal to so the transitional frequency नो को वर्ण दिंगों टेक ट्रांसिशन अब तो नो वर्ण नल लोअर एनर्जी तू हाईर एनर्जी और हाईर एनर्जी तू लोअर एनर्जी बात और में भी लोअर एनर्जी ना हाईर एनर्जी ले करने के लिए हाईर एनर्जी ने लोअर एनर्जी ले को बेरे आने के लिए आ ट्रांसिशन आप इत्र फ्रीक्वेंसी लो लाइट टा गुड़ करने देना लो दिन दे आ ट्रांसिशन फ्रीक्वेंसी so this equation is known as Bohr frequency rule. This equation is known as what? Bohr frequency rule. इतने नम्बर Bohr frequency rule नाम नम्बर पर आया। मात्र में लाम इवर नमक का नान बटन उरी कार्य मार्क लेने को नोकिया नंगे मंसल आऊँ करना। फिर ने इवर है नोको first orbit, first orbit बड़ा कंडोन लोग first orbit second orbit, third orbit, fourth orbit இங்கு நம்மலைக்கு காணாம். so first இத்த இன்னை நம்மல் n equal to 1, first shell n equal to 2, rendam the shell n equal to 3, monam the shell n equal to 4, nalam the shell so இங்கு நமக்கு நமக்கு எழுதான் வேண்டி பட்டும். அப்பு இதினே நமலுக்கு எந்து பரையாம். k shell, one correspond to k shell l shell, m shell, n shell, etc. இங்கு நமக்கு எந்து இயாதினே Paraya na itu, nama kita pergi. Karena itu, nama lalu ceria kelas modal ini, nama lalu pergi ke negeri sahaja na lalu. Aduh, untuk nama kita, anggana nama kita ini yang betul. Ini paranya sahaja na kita nama kita anggana, nama kita baru baju kena itu pergi. So next we are discussing the line spectra of hydrogen. Nama lalu paranya Bohr model ni, ada ni line spectra explain siapa yang di kaji ni lah, nama paranya. Apam ini, ibarat nama lalu pergi ke negeri. Ibu ni bersih ini yang betul ini line spectra, mana explain siapa yang di pergi itu ni, arah ke nama lalu Bohr ni. Explain jam itu ada. Apa yang dah ane line spectra? So what is meant by line spectra? Ada nama kita ada tu nak kandar. What is meant by line spectra? Line spectra. Mungkin nak kau kandar. Ada ni line spectra. Mungkin nak kau kandar. Apa? Orang solid mass. Orang solid. Ada ni nama kita kati kaya. Orang coda kah heat turut kah. Orang coda kah kari imbam. Ini dia. Ini korcut kari imbam. Ini dia. Ini dengan gilum. Orang Pine charge, ura light emitti je, ini adalah nama kita untuk kita radiya, ura light emitti ya. Entah ni ura sahaja emitti ya. Okay, that is called what spectrum. Entah mana, orang guri, orang guri, ura orang guri pernah ni. Ura solid material, entah ni ura solid material, nama kita consider ya. Adanya nama kita heat je ya. Alanggil nama kita ini ya electricity pass itu urka. Alanggil heat ya, alanggil ini lek electricity pass itu urka. Electricity pass itu loka, first ini ada electricity pass itu kudu kumpam. Tuh ayat gas sel, mana ini dulu lile, kita ada yang lirik gas sel mana ini fillai itu kena. Ada yang lirik carbon dioxide, oksigen, nitrogen. So common ini kita kena beri dengan kita nitrogen ini kena. Lain, kita ada yang lirik gas sel mana ini fillai ya. Apam, ini cerita tu solid element is heated, or when electricity is passed through this gas sel mana at low pressure ini discharge tube, there occurs an emission of light. Okay, when this light is resolved using a spectrometer or spectroscope, or spectroscope ini light itu, nama lantai ni entro kita kerjai udah, or spectroscope ini udah nama kita kerjai udah, orang angil that resolves this lights into some discontinuous pattern, line pattern. We will observe some discontinuous line pattern ni la, baca, mana lines pattern, nama kita line pattern macam apa kita lalai? மக்கு discontinuous சாய்டில்ல some line patterns were obtained okay we'll obtain some discontinuous line pattern 
ഓക്കെ സോ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് വാട്ട് സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ അപ്പം ചില കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഇൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻ കറസ്പോൺസ് ടു ഡെഫിനറ്റ് വേവ് ലൈൻ ദീസ് നോൺ ആസ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ ആറ്റമിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുക ചില ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് പകരം ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കണ്ടിനസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലൈൻ സ്പെക്ട്ര അഥവാ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നതിനെ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓർ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ബോ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോർ നോക്കി നമ്മുടെ ബോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ബോറിന് കിട്ടിയത് ഇത് എനർജി ഗ്രൗണ്ട് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓരോ എനർജി ലെവൽ ഇട്ട് ഓരോ ആറ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് എനർജി ഉള്ളൂ എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെ എനർജി ലെവലുകളാണ് അപ്പം ബോർ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സീരീസിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരുന്നു മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കാണുന്നു ഇതിനദ്ദേഹം ലൈമൻ സീരീസ് എന്ന് പേരിട്ടു ലൈമൻ സീരീസ് എം എ എൻ ആണ് ലൈമൻ സീരീസ് എന്ന് പേരിട്ടു ഇനി വേറൊരു വേറൊരു അദ്ദേഹം തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പിന്നെ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് ഇതിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ഭാമർ സീരീസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അത് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം ഭാമർ സീരീസ് ഭാമർ സീരീസ് ഇനി അദ്ദേഹം പിന്നീട് കണ്ടത് എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് കണ്ടത് ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് സിക്സിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് സിക്സിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഇതിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് പാശ്ചൻ സീരീസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് പാശ്ചൻ സീരീസ് ഇനി പിന്നെ കാണുന്നത് നാല് നാലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് നാലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വേറെ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ കേട്ടോ ഇതിനെ അദ്ദേഹം ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്താ വിളിച്ചത് ബ്രാക്കറ്റ് 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 സീരീസ് ഫൈനലി അദ്ദേഹം കണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും അതിനേക്കാൾ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഫൈവിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഇതിനെ ഫൺ സീരീസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് പി എഫ് യു എൻ ഡി ഫൺ സീരീസ് ഫൺ സീരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ലൈൻസാണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്കാറ്റത്തിനും പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്കാറ്റം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്കാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയത്തിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയം പ്ലസ് ഇസ് എ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്കാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്കാറ്റമാണ് ലിഥിയം ടു പ്ലസ് ഈസ് അനദർ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്കാറ്റം കാരണം ലിഥിയത്തിനകത്ത് മൊത്തം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസിൽ ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈ ബിഹേവ്സിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷീസും ഇതേ പോലുള്ള അറ്റമിക് സ്പെക്ട്രം തരും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷീസും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു അറ്റമിക് സ്പെക്ട്രം തരും സോ ഇത്രയുമാണ് ബോർ അറ്റോമിക് മോഡലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ ബോർ അറ്റോമിക് മോഡലിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം ബോർ വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ വളരെ ഇതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോ മെത്തേഡിനകത്ത് കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഇതാണ് ബോർ അറ്റോമിക് തിയറി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫൈൻ സ്പെക്ട്ര ബാ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈമനും ബാമറും ബ്രാ പാഷ്ചനും ബ്രാക്കറ്റ്സും ഫൺസും ഹൺ പിന്നെ ഹാംഫ്രിയും ഒക്കെ ലൈനും അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു സ്പെക്ട്ര ലൈൻ
ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോണ്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും മോളിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ആ മോളിക്കുളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്നൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല നമ്മുടെ ബോറിൻ്റെ തിയറി കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല അതും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോറിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈസംബർഗ് അൺസെർട്ടലി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നും ബോറിൻ്റെ തിയറി ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നില്ല ബോറിൻ്റെ തിയറി വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഹൈസ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുകൂടെ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് പിന്നെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ പക്ഷേ അൺസെർട്ടൻലി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ സൈമോട്ടേനിയസ്ലി ബോത്ത് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സബറ്റമിക് പാർട്ടിക്കൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതാണ് അൺസെർട്ടൻലി പ്രിൻസിപ്പൾ അതെന്താ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനം പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അൺസെർട്ടൻലി പ്രിൻസിപ്പൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെഡ് നോട്ട് ഒബേ അൺസെർട്ടൻലി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആറ്റത്തിനെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഉള്ള നല്ല ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവെക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോനെ ഒരു ഫൈൻ സ്പെക്ട്ര ലൈൻ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതല്ലാത്ത ബാമനും ബാഷറും അല്ലാത്ത വേറെ സ്പെക്ട്ര ലൈൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സി മനി ഫൈറ്റ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീമൻ ഇഫക്റ്റ് സോ ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സീമൻ ഇഫക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷീസിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ ബോറിന് പറ്റിയില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓർ ഒരു ഫോൾട്ട് ബോർ അറ്റോമിക് തിയറിയുടെ ഒരു ഫോൾട്ടാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബോർ അറ്റോമിക് തിയറി അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് വരുന്നത് വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടൊ